دوله زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیا هم د تیر په څیر د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون وخت بس د لیدا او د بیولوژي د مضمون ټکل موضوع یا هغه موضوع چې نن به پرې درسی ساعت نیسو غیر عضوي مراکبونه دي په تیر موضوع کې مو په میتابولیزم د میتابولیزم په معنا د میتابولیزم په تعریف او د میتابولیزم په ارخونو باندې خبرې کړې وې د میتابولیزم په خلاصه ډول معنا نو تغییر او بدلون معنا کړې وه تعریف هم کیمیاوي فعل او انفعال ته میتابولیزم وایي دوه برخې لري یو انابولیزم بله کټابولیزم انابولیزم هغه عملیه ده چې په هغه کې ساده مواد پر سختو یا پیچلو موادو تبدیلېږي چې محصول مواد یې قند او پروټین او شحمونه بل طرف ته کټابولیزم عملیه وه له هغه عملیې څخه عبارت ده چې په دغه عملیه کې پیچل یا سخت مواد پر ساده موادو تبدیلېږي یا په بل عبارت په دغه عملیه کې د انابولیزم محصول مواد په خپلو لومړنیو اجزاوو تقسیمېږي لکه قند په پیرویک اسیدو همداشان پروټین په امینو اسیدو او شامونه په شامی تیزاب او ګلیسرینو تجزیه کېږي یعنی هر وخت چې مواد په خپل لومړنیو اجزاوو تقسیم نشي په بدن کې یا په حجراتو کې د استفادې وړ نه ګرځي نو د دې لپاره دوه موضوع چې په دې پسې خخه ده غیر عضوي مرکبات دي تاسو به مفصل ډول په نهم ټولګي کې د عضوي مرکباتو په مورد د عضوي مرکباتو په تړاو ډېر څه اورېدلي دي ډېرې بېلګې او مثالونه به مو لوستلي دي دلته هم د عضوي او غیر عضوي مرکبات ترمنځ فقط په توپیر باندې غږېږو دوی په تاریخ باندې غږېږو وروسته هغه اساسي موضوع چې زموږ نن ورځ د هغوی سره سر و کار دی په هغه باندې به بحث کوو او خبرې به پرې کوو عضوي مرکبات له هغه مرکبات څخه عبارت دي چې په خپل ترکیب کې د کاربن سربېره هایدروجن اکسیجن او داسې نور عنصر ولري د عضوي مرکباتو په نامه سره یادېږي برعکس غیر عضوي مرکبات له هغه مرکبات څخه عبارت دي چې په خپل ترکیب کې د کاربن هایدروجن اکسیجن او داسې نور عنصر یې نه لري ولکه وای هم لرل دغو مرکباتو دوی په خواصو کې به توپیر موجود وي د عضوي او غیر عضوي مرکبات ترمنځ یو اساسي توپیر دا هم دی چې عضوي مرکبات ورستېږي او غیر عضوي مرکبات د ورسېدو قابلیت نه لري عضوي مرکبات سوزي غیر عضوي مرکبات د سوزېدو وړتیا نه لري که لري هم ډېر په کم اندازه به وي له بل اړخه عضوي مرکبات په زیات تعداد سره پیدا کېږي او غیر عضوي مرکبات په دومره زیات تعداد سره نه پیدا کېږي عضوي مرکبات د تودوخې برېښنا د تېرېدو وړتیا نه لري او غیر عضوي مرکبات هم تودوخه تېروي او هم برېښنا تېروي یعنې دا د عضوي او غیر عضوي مرکبات ترمنځ هغه اساسي توپیر موجود و چې په دې اساس موږ عضوي مرکبات له غیر عضوي مرکباتو څخه بېلولی شو په دې اساس موږ عضوي ځان ته ګروبندي کولی شو او غیر عضوي ځان ته ګروبندي کولی شو چونکې نن اساسي موضوع زموږ او تاسو د لسم ټولګي د بیولوژي د بحث موضوع غیر عضوي مرکبات دي بیا هم غیر عضوي مرکبات تعریفو له هغو مرکبات څخه عبارت دي چې په خپل ترکیب کې کاربن هایدروجن او داسې نور عنصر یې نه لري د عضوي مرکباتو شتون په بدن کې څومره مهم ده عضوي مرکبات څومره مهم دي رول یې څه ډول دي په میتابولیزم کې په دې باندې به هم خبرې کوو او هغه کوم عضوي مرکبات چې په بدن کې موجود دي د دغه موجودو عضوي او غیر عضوي مرکباتو استفاده د دغه شتون په بدن کې څومره مهم او اساسي ده ولې زده کوونکو دا مو د نن ورځې د بحث موضوع ده هیله ده چې تاسو نن موضوع تر پایه زموږ سره وګورئ او هغه څه چې زموږ له خولې ستاسو لپاره وځي ستاسو یې اورئ سالمه استفاده به ترې وکړئ د عضوي مرکباتو له جملې څخه لومړنی غیر عضوي مرکب چې اوبه دي تر څېړنې لاندې نیسو موضوع مو دا غیر عضوي مرکبونه د بحث موضوع مو دا اوبه اوبه مو د بحث موضوع ده په اوبو باندې خبرې کوو څه ډول ما دا ده شتون یې په بدن کې څومره مهم ده څومره وظایف دي چې په بدن کې حجرات د اوبو په شتون کې سر ته رسوي او د دې تر څنګ 
څو ډوله اوبه په بادام یا په حجراتو کې موجودې دي دا هغه پوښتنې چې په دې څپر کې یا په دې عنوان کې موجودې په دې متن کې موجودې دي او دغه ټوله پوښتنه دغه مفصل ډول ځواب وي لومړنۍ پوښتنه په دې ډول ده چې څومره اندازه یا په څومره مقدار سره اوبه د انسان په بدن یا په حجراتو کې موجودې دي دوهمه پوښتنه څو ډوله اوبه دي یعنې په بدن کې د اوبو هغه ډولونه مقدار اندازه یې توپیر لري که نه ثابته ده او دریمه پوښتنه د اوبو خاص وظایف بدن کې کوم دي په دې باندې به خبرې کوو لومړی د انسان په بدن کې د اوبو مقدار یا د اوبو اندازه د څو فیصده نه تر څو فیصده پورې ده لومړی د انسان په بدن کې د اوبو اندازه د اوبو مقدار د پنځه شپېته فیصده نه تر پنځه نوي فیصده پورې د اوبو مقدار یا د اوبو اندازه ده یعنی د انسان په بدن کې د پنځه شپېته نه تر پنځه نوي فیصده پورې اوبه شتون لري په بدن کې اوبه موجودې دي دغه اوبه چې د انسان په بدن کې شتون لري یا موجودې دي په څو مقاصدو په بدن کې موجودې یا په څو مقاصدو په حجراتو کې په مصرف رسېږي یو دوهم د دغو اوبو ډولونه یعنې په څو ډوله دي بدن کې دغه اوبه که موږ ګروپ بندې کړو په ګروپونو ووېشو نو په څو ډوله به وي دغه لومړی د انسان په بدن کې د اوبو شتون دوه ډوله ده یو تړلې اوبه بل آزادې اوبه د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجودې دي خو عمومي مقدار د اوبو د بدن کې په حجراتو کې چې هغه د پنځه شپېته نه تر پنځه نوي فیصده پورې د اوبو شتون دی خپله په بدن کې البته د انسان په بدن کې یو د اوبو ډولونه دي د انسان په بدن په حجرات کې دوه ډوله اوبه دي یو تړلې اوبه بل آزادې اوبه تړلې اوبه له هغو اوبو یا له هغه اندازه اوبو څخه عبارت دي چې د آزادې اوبو څخه په لاس راځي د ضرورت په اندازه د ضرورت پر وخت دا په حجراتو کې زیرمه کېږي د ضرورت پر وخت کې دغه بیا په حجراتو کې په مصرف رسېږي یعنې که یو مثال د موټرسایکل ټنکي او کارګټر مثال ورکړو په ځینو وختونو کې یو د موټرسایکل ټنکي کله چې هغه مهال تیل په ټنکي کې خلاص شو هغه د کارګټر نه یو اندازه هغه ذخیره تیل چې په اصطلاح ورته وایي هغه مصرفېږي تر یو حده پورې موټرسایکل مزل کولی شي یعنې په دې معنا چې تړلې اوبه په حجراتو کې هغه زیرمه هغه ذخیره اوبه ده چې د ازاد اوبو نه په لاس راځي کله چې ازاد اوبه په حجراتو کې په بدن کې تمام شي یو څه وخت لپاره یوه اندازه حجره ژوندی ساتل کېږي په دغو تړلې اوبو باندې دوهم قدم کې آزاد اوبه دي آزاد اوبه په حجراتو کې یا په بدن کې له هغو اوبو څخه عبارت دي په کوم اوبلن یا مایع محیط کې چې حجره قرار لري شتون لري د دغه مایع محیط د دغه آزاد اوبو یا دغه محیط چې حجره پکې موجوده ده د آزاد اوبو سره د آزاد اوبو په نامه یادېږي په درېیم قدم کې د اساسي وظایف د اوبو په بدن کې څه دي پر وظایف خبرې کوو اساسی وظیف د اوبو الف د اوبو یوه وظیفه په بدن کې کیمیاوي تعاملات ته د لارې هوارای دی کیمیاوي تعاملات یعنی یوه خاصه وظیفه د اوبو په بدن کې کیمیاوي تعاملات دي په دې معنا چې اوبه په بدن کې د کیمیاوي تعاملاتو دپاره زمینه سازي کوي تر څو په وخت او زمان سره یوه کیمیاوي عملیه ترسره شي او د اوبو څخه انرژي تولید د موادو ترکیب د مواد تجزیه د اوبو په شتون کې سر ته رسېږي د اوبو یوه وظیفه په بدن کې د کیمیاوي تعاملاتو ترسره کول یا اجرا کول دي یعنې په بدن کې چې څومره کیمیاوي تعاملات اجرا کېږي یا ترسره کېږي سر ته رسېږي د اوبو په شتون کې به ترسره کېږي بیا د اوبو نه د کیمیاوي تعاملات اجرا کول د کیمیاوي تعاملات ترسره کول ناممکن دي اساسي وظیفه یې لومړی دوهم د اوبو وظیفه په بدن کې راکړه ورکړه ده راکړه ورکړه یعنې د حجراتو او محیط ترمنځ د موادو تبادله د اوبو په اساس سر ته رسېږي څه معنا اوبو په 
زان کې د مواد د حل کېدو ورتیا لري یعنې په خپل ځان کې مواد حل کوي حل کولی شي عام دغه مواد په منحل ډول د اوبو په ذریعه حجرات ته دخلېږي راکړه ورکړه په دې معنا کله چې په حجراتو کې اضافه او بیکاره مواد مجموعه کېږي یو ځای کېږي هغه اوبلن محیط ته ورکوي کله چې د حجراتو موادو ته ضرورت شو هماغه په اوبو کې په منحل ډول د مایع محیط څخه د ځان لپاره اخلي یعنې جذبوي یې په دې معنا چې که چېرته مواد په اوبو کې منحل نشي په اوبو کې حل نشي حجرات نشي کولای چې د وچ یا د اوبو نه بغیر محیط نه دغه مواد د ځان لپاره د ځان په ګټه تمام کې د ځان لپاره په مصرف ورسوي نشي کولای راکړه ورکړه په دې معنا که چېرته په حجراتو کې بیکاره مواد مجموعه جامع شوه اوبلن محیط ته ورکوي او که چېرته د حجراتو ضرورت شو مواد ته د اوبلن محیط څخه اخلي د اوبو وظیفه د کیمیاوي تعاملاتو تر سره کول او د موادو تبادله اوبلن محیط ته د موادو ورکول او د اوبلن محیط څخه د موادو اخیستل دا د حجراتو په هغه د اوبو وظیفه ته چې بدن کې تر سره کوي دریم تودوخې درجه اوبو له هغو غیر عضوي مرکباتو څخه شمېرل کېږي له هغو اساسي موادو څخه شمېرل کېږي چې په ډېره لوړه تودوخه کې هغوی جوش کېږي سل سانتي ګرېډ د تودوخې درجه کې دوی په جوش راځي نو دا په دې معنا چې اوبه لوړه تودوخې ته ضرورت لري او په لوړه تودوخه کې هغوی په جوش راځي که چېرته داسې کمه تودوخه په دوی باندې وارد هم شي د دوی په حالت کې د دوی په ترکیبي کوم خاص تغییر یا تودوالی نه راځي نو یو له مهمو اساسي وظیفو څخه چې په بدن کې اوبه ترسره کوي د تودوخې درجه ثابت ساتل دي د انسان د بدن د تودوخې درجه اوه دېرش سانتي ګرېډ ده اوه دېرش اوه دېرش سانتي ګرېډ د انسان د بدن نارمل د تودوخې درجه ده چې د اوه دېرش سانتي ګرېډ څخه د تودوخې درجه د انسان د بدن پورته شوه د حالته موږ ته به وایو اوبه اجازه نه ورکوي اوبه نه پرېږدي چې د بدن د تودوخې درجه د اوه دېرش سانتي ګرېډ څخه لوړه شي علت یې چې ده علتی هم داده چې اوبه په زیاته تودوخه کې جوش کېږي که چېرته د بدن تودوخه لوړېږي هماغه تودوخه اوبه په ځان کې منحل کوي او د بدن تودوخې درجه لوړېدو ته نه پرېږدي که چېرته د بدن د تودوخې درجه لوړه شوه د حالت موږ ته به وایو یعنې د نارمل حالت څخه یې تغییر وکړ دوه ډوله حیوانات چې ځینې په اوبو کې اوسېږي او ځینې یې په وچه کې اوسېږي او سوال پیدا کېږي چې هغه حیوانات چې په سمندرونو په جهیلونو په سیندونو په بحرونو کې اوسېږي د هغوی د اوبو مقدار د هغوی د اوبو اندازه څه ډول ده او هغه ژوندي موجودات چې په وچه کې اوسېږي د هغوی د تړلې او آزاد اوبو مقدار یا اندازه څه ډول ده د دې پوښتنې د ځواب لپاره داسې وایو چې هغه حیوانات چې په سمندرونو کې اوسېږي د تړلې او آزادو اوبو اندازه یې د هغو حیواناتو سره توپیر لري یعنې ډېره ده چې هغه په وچه کې اوسېږي خو د سمندري حیواناتو د تړلې او آزادو اوبو اندازه او د انسان د تړلو او آزادو اوبو اندازه د هغو حیواناتو سره یو شان ده چې په سمندر کې اوسېږي یعنې دا په دې معنا چې د انسان د اوبو مقدار د انسان د اوبو اندازه چې د پنځه شپېته نه پنځه شپېته فیصدي نه تر پنځه نوي فیصده پورې ده دا اندازه د اوبو چې د انسان په بدن کې موجود دی د او حیواناتو سره یو شان ده چې هغه په سمندر کې اوسېږي په خلاصه ډول وایو چې د انسان بدن زیات اوبو ته اړتیا لري اوبه هغه مهال د انسان د بدن څخه ضایع کېږي چې کله یو څوک د اسهال یا د ناس ناستې په ناروغۍ باندې اخته شي او د ده د بدن څخه زیات مایات خارجېږي د دغو مایاتو د پوره کولو لپاره له هغو خوراکونو له هغو غذاګانو څخه استفاده کول پکار دی چې هغه ډېر مایات ولري تر څو زموږ د بدن اوبه پوره شي 
که چه از این به بدن اوبا پرا نشی یا بدن که اوبا کمشی نقصانات چیه دی لمرای کیمیاوی تعملات پر بس مردوال یا ودریگی یا که اجرا هم شی پر ضعیف کچه که با اجرا کی گی کیمیاوی تعملات کیمیاوی فعل انفعال دا پر بجراتو که دی انرژی دی تورید سباب گرزید کلا چه با بدن که کیمیاوی تعملات اجرا نشوال نو با بدن که دی ارتیا وار انرژی نو تولیدی گی کلا چه با بدن که دی ارتیا وار انرژی تولید نشوال نو با بدن ضعیف نمگره کی گی پا فعالیتونو که سستوال رزی انسان یا جونده موجود دی انرژی کی گی یو نقصان دو هم راک را ور کرده کم نوا چه دی وجرات پا داخل که تولی گی اضافه کیگی تا با بهار تا دفعه کشیر تا دفعه نوشید داده مواد ده حجرات رو که داخل که مزیر تمامیگی حجرات ده فعالیت نوارزی براکس کشیر تا مواد پو اوبو که منحل نوشی داده منحل مواد حجرات تا داخل دای نوشی کلی زیده مواد حجرات تا داخل نوشوا حجرات ری استفاده نوشی که والای کلی چی استفاده مواد نگیده حجرات رو نو با ده اساس تامل اجرا کیگی بل نقصان دی انسان دی بدن دی تودوخ درجه تغییر کوي یعنی حکت پورتا کیگی دی انسان دی بدن دی تودوخ درجه تغییر دی دی سباب کیگی چی دی انسان بدن غیر نرمال حالت ورکدی نو پا کار دا ضرور دا چی موگ پش پاورز که لیلی رو مایات سو خیستی مداو کو ترسو موگ خا او موافق خجرات ورو دی خا انرژه دی تولید باعث وگرزی پا دی اساس یو فعالیت بلالای زکاون کو کتا سو پخ پلو کورو نکی اجرا کرده دا با اللہ هم مواسر تمام شی لاس گرامه نسی سین او لاس گرامه او با کچه تا موگ لاس گرامه نسی سین دی لاسو سمیه لپارا یا پینزوس گرامه ارز اندازای تاسو اٹھا کھائی پینزوس گرامه نسی سین را اخلو آغا دی لاس سمیه لپارا دی اور دی پاسا نیسو او پینزوس گرامه او با آمان او با دی لاسو می لپاره دی اور دی پاسا نیسو گورو چی کم یو دیر دی کم یو تودو خلو رشوی دا کم او تاس او مرو دی نیسی سین تودو خلو رشوی او او با با هیس تغییر هم نوی گره حتی که دو چند تودو خلو هم پریواری باشی او با با تغییر نوی کرده دست تاس فعالیت شو نوی پو کرونو که تاسو اجرا کرده دی او با وظیفان دی او با آغا شتون دو بدن که او دی او با تودو خلو د چه چه دول او با پزان که تاو دوخا من حلکوی او نپریگردی چه تاو دوخا لوالا شی دا با مکرمه وزیفه شی چه پانزوز گرام و نیسی سین دلا سونی لپارا دو ایر دو پاسا و نیسای او تلسان او با دو ایر دو پاسا و نیسای دلا سونی لپارا او بیای نتیجه او بره چه چون را تاسو پا دو من درس منده مطمئنی ہے او کرانه وزی پا مو بیان در در بارس مهم نکات ام در در فعالیت اجتاسو بایی پا کرونو که اجرا کرده او در اتون که موضوع دی پا را باتاس بشت پر تیاره ایوانی سای چه منورونو دی اگا مهم نکات چه منورونو که موجود دی اگا باتاسو مطلعه کرد پر اتونو که با منورونو بانده چه غیر وزی مواد دی مفصل خبری کنو